আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি এরপর অতীতে আমি দেখতে পাচ্ছি শার্লটি শার্লটি কি শুনতে পাচ্ছেন ইটস শার্লট নট শার্লটি সরি ইটস শার্লট নট শার্লটি আচ্ছা ঠিক আছে মানে এক এক ভাষায় ওই বানানটা বা এমন কি একই ভাষাতেও এক এক জনের নাম এই উচ্চারণটা একই রকম হয় তো ঠিক আছে বলেন তাহলে অল রাইট আচ্ছা আপনি যে না খাওয়ার গাছ না খাওয়ার কি একটা হাদিস দেখালেন লাইক ওইটা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন এটা মানে মাথা ব্যথা মানে আপনি কি আপনি কি আমার মাথা ব্যথাটা কি ফিল করতে পেরেছেন না না আমি অবভিয়াসলি আপনার মাথা ব্যথা ফিল করতে পারিনি বাট আপনার ইউজুয়ালি এসে মেদের মানে নারী সংগঠিত জিনিসপত্র নিয়ে একটু বেশি খাটা খাটি করে আমি সব অবজার্ভ ডিউইং দা লাস্ট ফিউ ডেজ বলেন নাকি আপনারা বললেন আই গেস আপনি যে লাইক সেকুলার হিউম্যানস মুভমেন্টের প্ল্যাটফর্মে যে স্পিকারস রা আছে তা আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনি এই প্ল্যাটফর্মে যারা আছে তাদেরকে even in your writings ha wait hmm balen ha tami seta bolchilam je like a shoshok head friend then what else ki jano ha gach na khawa mane meder virgin hoa ta ke apnara eto beshi kharap bhabe dekhen keno bujhi nei meder virgin hoa ta ke kharap bhabe ke dekhlo ekhane apni jodi ektu bujhiye bolten ami na shotti bujhte parchi na je apni amar hoye bodha kichu ekta dhore nichchen mane ami मानुषारे मध्य बोला আপনি কি এটাকে ভালো বুঝছো কে দেখতেন যে আপনি একজনকে বিবাহ করতে চাচ্ছেন তাকে আপনি এরকম সে খাওয়া মাল নাকি না খাওয়া মাল এইভাবে চেক করতেছেন লিসেন লিসেন আই গেস সোটা লাইক লাইক আমার ইডিয়ামস থাকে না ওইভাবে ওই সেন্স অথবা ইউজ করে লাইক ইট ওয়াজ লাইক ইন্ডিকেটিং সাম অফ লাইক ফিমেল অপরচুনিটি এন্ড অল লাইক আপনি যেটা বললেন তাহলে আপনি বুঝতেছেন যে এই ইডিয়ামগুলো কেন ইউজ করা হইছে মেয়েদের ভার্জিনিটিকে বোঝানোর জন্যই তাই না হ্যাঁ সো ওকে তাইলে এবারে আপনি আমাকে বলেন তো যে মেয়েদের ভার্জিনিটি জিনিসটা মানে এই কনসেপ্টটা আপনি কি সমর্থন করেন অবভিয়াসলি করি কি কি ভাবে সমর্থন করেন মানে মেয়েদেরকে ভার্জিন থাকতে হবে এবং তা না হলে মেয়ের যদি ভার্জিনিটি লুজ করে কোনো মেয়ে তার মানে সে হচ্ছে খারাপ বিয়ের আগে ভার্জিনিটি লুজ করা যাবে না সেটাই নাকি অবভিয়াসলি এবং আপনি নিজেও এটা এই জিনিস লালন করেন সিরিয়াসলি লিসেন লিসেন ফিমেলস ভার্জিনিটি প্লেড অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট রোল during that time like paternity ensure apni that time na ami apnake shudhu that time er kotha jiggesh korteci na oi shomoy moru borborder kache meder virginity je important thakte pare eta amra itihash theke jani ekhono onek jaygay ache jei jaygay meder virginity oneker kache important ami apnar kotha jante chacchi apnar kache apni ki meder virginity ke important bole mone karen je ekta meke virgin thakte hobe biye rak porjonto ebong ei hoyle she hocche shoti ta na hole she oshoti ei jinish ta apni i don't know the concept of like shoti and oshoti but yes females virginity is obviously an important factor ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আপনার কাছে তাই তো হুম হুম এবং মেলদের ভার্জিনিটি কোন ফ্যাক্টর না আপনার কাছে তাই তো মানে আপনি কোন ফ্যাক্টর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি কারণ আমি একটা কমেন্ট করব শিওর হয়ে নেছি নো আচ্ছা যেহেতু আপনার কাছ থেকে কমেন্ট আমি কোশ্চেন করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা জেনে নেওয়ার পরেই কমেন্টটা করতেছি আই होप এখানে আমার ভুলের কিছু নেই দেখেন আপনি তার মানে ছেলেদেরকে লুচ্চা লাফাঙ্গা তারপরে হচ্ছে রাস্তার ময়লা পড়ে থাকা আবর্জনা মনে করতেছেন এই জন্য ওদের জন্য কোন সতীত্বের দরকার নাই মানে ছেলে উত্তর লিসেন মেন এন্ড উইমেন আর डिफरेंट হ্যাঁ কি মেন এন্ড উইমেন আর অ্যাবসলিউটলি डिफरेंट লাইক দে বিলং ফ্রম डिफरेंट প্ল্যানেটস মানে আপনার দুইজনের সাথে দুইজন মিস কোলা তো হবে না তাই না কি কি দুইজন দুই প্ল্যানেট থেকে আইছে আই মিন লাইক মানে ইটস লাইক মানে তারা মানে একদম डिफरेंट ক্যাটাগরি আমি সেটা বুঝাইতে চাইছো ছেলে আর মেয়ের সংজ্ঞাটা আমাকে একটু দেন তো जिज्ञेस कर कान 
মেয়ে হিসেবে ছেলেটার কি দুইটা কান আছে কিনা আমাকে এটা জিনিসটা বুঝতে হবে আপনি একটা স্কুলে পড়েন বা পড়তে ওয়েট ওয়েট বলছি বলছি ছেলেদের লাইক ওদের বায়োলজিক্যাল এন্ড লাইক মেন্টাল एवरीथिंग তার লিডারশিপ দিতে পারে এন্ড দেন ওর ফিজিক্যালি সুপিরিয়র হয় কম্পেয়ার টু গার্লস লাইক ইকুয়ালি এগুলো কোথায় পাইছেন মানে এগুলা এগুলা কোথায় পাইছেন মানে ওরা করে কেউ কিছু করে ধরেন লিড করে আর লিড করতে পারে দুটো কিন্তু ভিন্ন জিনিস লিড করে আর লিড করার এবিলিটি রাখে দুটো ভিন্ন জিনিস ছেলেরা লিড করতেছে কিন্তু ছেলেরা লিড করার এবিলিটি রাখে এটা আপনি কই পাইলেন ছেলেরা লিড করতে পারে এর কারণ হচ্ছে কি মেয়েদেরকে কারণ এই যে আপনার মত হয়তো কোনো মেয়ে আপনার মত এই যুগে যুগে হয়তো আপনার মত কোনো মেয়েরা মেয়েদেরকে ভার্জিন বানানোর জন্য উঠে পড়ে লাগছে আর ছেলেরা ওই টাইমটাতে আপনারা আপনাদের ভার্জিনিটি নিয়ে বইটা পড়া ছিলেন আমাকে ভার্জিন থাকতে হবে ভার্জিন থাকতে হবে আর ওইদিকে ওই টাইমটাতে হয়তো ছেলেরা কি করছে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে তার মানে আপনার ওই সব ধারণা চলতো পর থেকে মানে যখন থেকে ডিএনএ এই যে ডিএনএ টেস্ট এর যে সুবিধাটা আমরা পাইছি যেটার মাধ্যমে যে কারো পূর্বপুরুষ বা পূর্ব প্রজন্ম পূর্বপুরুষ না পূর্ব প্রজন্ম নির্ণয় করা সম্ভব এরপর থেকে আপনার যে ধারণাটা এটা তার মানে অবসলেট হয়ে গেছে আপনি নিজেই বুঝতেছেন তার মানে না 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 অবসলেট হয় না আপনি কেন বললেন যে আপনি কেন বললেন যে মাত্রই তো কিছুদিন আগেই তো আমরা ডিএনএ টেস্ট শিখছি তার মানে তার মানে এখন যা Just because the modern science allows us to do so doesn't mean the actions are acceptable Wait আপনি কথা বলেন তো মাথা ঠান্ডা করেন আরেকবার বলবেন ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি আমার সামনে বলতেছেন যে মেয়েরা হইতেছে দুর্বল তাহলে তো ডেফিনেটলি আমি তো বলবো আপনাকে আপনি আপনাদের মতন যারা মুমিন আছেন আপনাদের বানানো এগুলা হচ্ছে কথাবার্তা নোংরা কথাবার্তা ক্ষেত্রে যখন সে অনেক বেশি মানে মানে আপনার লাইক যেটা বুঝার আর কি অনেক বেশি লাইক ওয়েন শি উইল ট্রাভেল ফ্রম টিক টু টিক টু টিক দেন যখন অনেক বেশি अवेलेबल হয়ে যাবে তখন এর ভ্যালু অবভিয়াসলি কমতে থাকবে इट्स अ ভেরি নরমাল থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভ্যালু মানে বুঝি নেই সেটাই তো আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এইখানে ভ্যালুটা কোথায় ভ্যালুটা কিসের সেটা আপনার কাছে জানতে চাইছি ওইটাই তো জানতে চাইছি 
value বলতে ওর inner value হ্যাঁ কি value কিসের value মানে তার গায়ের ওজন বেড়ে যাবে নাকি তার যৌনাঙ্গের ওজন বেড়ে যাবে না কিসের আমি জাস্ট ওইটা জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে ভ্যালুটা কিসের কিভাবে ওয়ে করতেছেন আপনি এই ভ্যালুটাকে হুম এই ভ্যালুটা আমি ওয়েট করতে সেই ভাবে বিকজ কোন ভাবে বিকজ না বিকজ না এই 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 আলোচনা বিকজ শব্দটা আসবে না আসবে হচ্ছে কিভাবে বা কেন আপনি ভ্যালুটা কিভাবে নির্ণয় করতেছেন কেন নির্ণয় করতেছেন এটা পরে বলেন একটু কিন্তু কিভাবে নির্ণয় করতেছেন ওটা আগে বলবেন আপনি নিজে নিজেকে ইনফেরিয়র বলতেছেন আপনি নিজে নিজেকে বলতেছেন যে আপনার ভার্জিনিটি ধরে রাখতে হবে কেন আর এক বেটা যেই বেটা হয়তো চোদ্দ জায়গায় মো মাইরা বেড়াইছে তার তার কাছে আপনি নিজেকে সতী হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য হাউ প্যাথেটিক হাউ প্যাথেটিক মানে আপনি আপনার কাছে মনে হইতে পারে বা ওই ছেলেগুলোর কাছে মনে হইতে পারে যে এটা খুবই গৌরবের বিষয় যে ছেলে হইতেছে চাবি মাস্টার কি যেটা দিয়ে অনেকগুলো তালা খোলা যায় আর মেয়েরা হইতেছে এমন তালা যেই তালা একটা চাবি ছাড়া খোলা যায় না আপনাদের কাছে এগুলো মনে হইতে পারে কিন্তু আমার কাছে না সোনা মাত্র এটা নোংরা মনে হয় মনে হয় যে আমাকে একটা ছেলে হিসেবে আপনি বুঝাইতে চাইতেছেন আমার ভার্জিনিটির দরকার নেই আমার ভ্যালুর দরকার নেই আমি একেবারে রাস্তার জঘন্য নোংরা হয়ে গেছি সুতরাং আমাকে মানে আমার ওইগুলোর কোনো দরকার দরকার নেই ম্যান ম্যান মানে কি আমি এটাই জানতে চাচ্ছি কিসের ভ্যালু কি ভ্যালু এখানে নাম হচ্ছে জৈনপুর জৈনপুর নামের একটা দেশ ওই জৈনপুর নামক দেশের ওইখানে যে সমাজটা আছে জৈন সমাজ সেই সমাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওখানে আপনি যদি সেক্সুয়ালি কেপাবল হন মানে আপনি ধরেন যে আপনার আপনি এইজ অফ কনসেন্টে পৌঁছে গেছেন এরপর থেকে আপনি যদি যদি সেক্সুয়ালি যতটা আপনি কেপাবল হবেন আপনার ভ্যালু ততটাই বেশি বুঝতে পারতেছেন মানে আপনি কি হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশনটা কল্পনা করতে পারতেছেন ইমাজিন করতে পারতেছেন ধরেন একটা জায়গা আছে এবং একটা সোসাইটি আছে ওইখানে সেইখানে কি আপনি আমি কি বলি আপনি কি বলি আমি জানি না বাট আপনি বুঝে আমার কথাটা বুঝে তারপরে বললে হয়তো এরকম মানে অপ্রাসঙ্গিক কথা আসবে না আপনার মুখ থেকে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে সেই সোসাইটিতে যদি কেউ ভার্জিন থাকে তাইলে তাকে ভতে ভার্জিন ভতে ভোদাই বলা হয় আমার সাথে আলোচনা করতে আসছেন না কি করতে আসছেন আমি তো আলোচনা করতে আমি তো আপনাকে এখন পর্যন্ত গালি দিনি এখনো শুরুই করিনি আমি তো আপনাকে কিছু করবো না আপনার নবী এবং আপনার আল্লাহকে গালি দেওয়া শুরু করবো আপনি আমাকে ইডিয়ট বলতেছেন মানে আমি বলার আগে আপনার কাছ থেকে অ্যাপোলজি আমি শুনবো তারপরে আমি কন্টিনিউ করবো এখন যেটা আমি বলতে বলতেছিলাম আপনাকে যে ভাই আমি তো আমি ওয়ার্ড ইউজ করতেছি ওয়ার্ড এর মধ্যে কি আছে আমি তো কাউকে মানে আমি তো কোনো রেসিস্ট ওয়ার্ড ইউজ করতেছি না আমি কোনো হেটফুল কোনো ওয়ার্ড ইউজ করতেছি না মানে আমি বুঝলাম না মানে আমি হেটফুল কোনো ওয়ার্ড ইউজ করলাম না তাতে আপনার খুব খারাপ লাগলো অথচ হেটফুল ওয়ার্ড কোরআনের মধ্যে আসে আপনি কোরআনের লেখককে ইডিয়েট বলেন না এটাই আমার কাছে আশ্চর্যজনক লাগে বাট এনিওয়ে আমি বললাম যে ভতে ভার্জিন ভতে ভোদাই যে ওই সোসাইটিটাতে ধরে নেন তাকে ভোদাই বলা হয় মানে কি বাংলাদেশে সড়ক সড়ক কি বলে এটা আন্দোলনটা কি জেনে একটা নাম ছিল নিরাপদ সড়ক আন্দোলন তার আগে পরেও দেখবেন কিছুদিন পর পর ওই সময়টা তারও বেশি ছিল কিছুদিন পর পর রাস্তার মধ্যে কিছু স্টুডেন্টরা নেমে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নামে সেই প্ল্যাকার্ডের মধ্যে লিখে রাখে হর্ন হুদাই বাজায় ভোদাই লিখে রাখে ওরা কিন্তু পাবলিকলি এই প্রটেস্টটা করে তো আপনার এই ওয়ার্ডটা যদি এতটাই হেটফুল হইতো এতটাই নোংরা হইতো মানে এইটা চলতো না ইনফ্যাক্ট সংসদে পর্যন্ত এইসব ওয়ার্ড চলে বাই দ্য ওয়ে তো যাই হোক তো আমি বললাম আপনাকে আমার ওই কোয়েশ্চেনটাতে ফিরে আসি যে ওইখানে ওই সোসাইটিতে তাইলে আপনি কি একমত হবেন যে টু বি অ্যাকসেপ্টেবল ইন দ্য সোসাইটি একজন মানুষকে নন ভার্জিন হইতে হবে যখনই তার বয়স হয়ে যাবে সাথে সাথে আপনি কি ওটাকে সমর্থন করতেন এখন আমার কোয়েশ্চেনটা আছে 
একদম ভেবে ঠান্ডা মাথায় ভেবে বলবেন কেন এই ক্ষেত্রে আপনি সমর্থন করতেছেন সোসাইটিতে অ্যাসেপ্ট করার জন্য এই সোসাইটির কাছে আপনাকে অ্যাসেপ্টেবল হইতে হবে এই জন্য মার্জিন থাকতে হবে আর ওই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাসেপ্ট করতেছেন মানে সমর্থন করতেছেন না যে সোসাইটির কাছে অ্যাসেপ্টেবল হওয়ার জন্য নন মার্জিন থাকতে হবে এটা আমাকে একটু বলেন নাও আর যদি রিয়েলিস্টিক ভাবে চিন্তা করি তাহলে লাইক সোসাইটি থেকে অ্যাসেপ্টেবিলিটি ইজ অবভিয়াসলি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রাইট and actually amader society there is a norm school form which i'm not for no good reason kind of on a form go idea so there were reasons behind that and sob theke boro kotha hocche uh apnar der kotha jodi mene hone je odi kani demean kora ache na amar sathe kotha bolchen ekhane ami ekjon namer ekhane tin ta onsho onsho tin ta nam thakte pare ami jodi apnar kotha mone ami jodi apnar thik ache ami jodi apnar kotha mene hone je onek demean kora hoyeche na তখনকার সময় তো মানে পপুলেশন মানে মানুষদেরকে অনেক বেশি কি বলবো মানে ফ্যামিলি ওয়াজ এন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দেয়ার যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি ক্রিয়েট হবে মানু মানে উইমেন মানে তার মানে ছেলে মেয়ে তার কিন্তু তাদের সেপারেট জেন্ডার রোলস প্লে করতে তাই না তারপর হচ্ছে এই জেন্ডার রোলস প্লে গুলো প্লে করার কারণেই কিন্তু লাইক দেখা যায় যে মানে ওরা নিজেদের ট্রাইবের মধ্যে মানুষ বাড়ানোর জন্য তার কিন্তু দেখা যায় ছেলেরা মানে লাইক মেন ক্যান বি ইন আ পলিগামাস রিলেশনশিপ রাইট মানে তাহলে মানে ছেলেরা যদি অনেক জনের সাথে থাকে ও লাইক প্যাচুরিটি আর ম্যাটারিটি লাইক দুইটা ইনসিওর থাকে ইনসিওর থাকে সো এই কারণে আর কি মানে ফিমেল ভার্জিনিটি ওয়াজ এন ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর देयर ঠিক আছে আমার क्वेश्चन কিন্তু এটা ছিল না যে ফিমেল ভার্জিনিটি কেন তখন ইম্পর্ট্যান্ট ছিল বা এখন না আমি আপনাকে क्वेश्चनটা যেটা করছিলাম ওটার মধ্যে আপনি চাইলে এই এটা ঢোকানো যায় ওটার মধ্যে কিভাবে আপনি এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললেন সেইগুলো হচ্ছে আপনার রিজন কেন আপনি এরকম একটা সোসাইটি এবং এরকম একটা সোসাইটিতে এই যে অ্যাসেপ্ট হওয়াটা বিং অ্যাসেপ্টেবল এইটাকে আপনি কেন সমর্থন করতেছেন আপনাকে আমি জাস্ট একটা লাইনে উত্তরটা দেব উত্তরটা হচ্ছে আপনি এতক্ষণ ধরে যা যা বললেন পুরোটাই আমি যে সোসাইটির কথা বলছি ওটার ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন এবার বলেন আপনি কি বলবেন ওই সোসাইটি মানে আমি যদি আপনি যদি বলেন আমি একটু বুঝাইও বলতে পারি ওই সোসাইটির ওই রুলসগুলো কি রুলস নন ভার্জিন থাকা গড়ে উঠছে তারাও ওইটা গড়ে তুলছে ফর গুড রিজন সেম আপনি যা যা বললেন প্রত্যেকটাই কিন্তু ওই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এই জন্য আমি আবারও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে কেন আপনি এখন আমি এটা বলতে পারি যে কেন আপনি এইটাকে প্রেফার করবেন এই সোসাইটিটাকে ওইটাকে না ওই সোসাইটি চাইতে এই সোসাইটিটা বেটার কেমনে এটা এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন চাইলে লাইক বেটার কোনটা তো বলা যায় না বিকজ দে আর লাইক কমপ্লিটলি डिफरेंट আমি কি ভাবে বলবো যে কোনটা বেটার না বেটার না বেটার কি না এটা তো আমরা সহজেই বুঝতে পারি কি করে বুঝতে পারি আমরা দেখতে পারি যে কোন সোসাইটিতে এই যে মেয়েদের একটা ভার্জিন বানায় রাখার যে সোসাইটি এই সোসাইটিটার অবস্থাটা কোন দিকে যায় উন্নতি কতটুকু হয় এইখানে মানুষের ওয়েলবিংটা কতটুকু ম্যাক্সিমাইজ করা যায় এখানকার মানবাধিকার কতটুকু কার মানবাধিকার কার অধিকার কতটুকু লিঙ্গের ভিত্তিতে ছেলে আর মেয়ের অধিকার কতটুকু সেগুলোকে কম্পেয়ার করলে তো ইজিলি বোঝা যায় যে কোনটা বেটার সোসাইটি এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই রকম এই রকম এই যে আমি যে জৈনপুরের উদাহরণটা দিলাম কাল্পনিক এইটা কিন্তু অলরেডি আছে কোনটা এই যে যেমন আমি একটা ধরেন ধরেন র্যান্ডমলি একটা শহরের নাম বলতে পারি লন্ডন এই লন্ডনে যত বাইরে থেকে আসা বিশেষ করে স্টুডেন্টরা তারপরে হচ্ছে এই বিশেষ করে ইয়ং যারা হচ্ছে পড়াশোনা করতেছে অথবা কাজ করতেছে দুটার একটা আর কি তারা এমন একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করে রাখছে আপনি যদি ওইখানে রেগুলার তাদের সাথে হচ্ছে মানে রেগুলার আপনি যদি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসে যদি আপনি ইনভলভ না হন তাহলে আপনি একটা খ্যাত আপনি নিশ্চয়ই এমন একটা কালচার থেকে আসছেন যে কালচারে মানে সেক্সকে ট্যাবু হিসেবে দেখা হয় 
আপনারা সত্যি হিংসে হয় আপনাদের কি হিংসে হয় আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে আপনিও কি ওইখানে বিলং করেন কিনা বা ওই রকম কিছু বিলং করেন আপনি বিলং আপনি জিজ্ঞেস করেন সরাসরি আমাকে ওইখানে বসাই দিচ্ছেন এবং আমি আমি ওই জন্য তারপরে আমার বক্তব্যটা হবে হিংসে হয় মজার বিষয় আপনার জান্নাতে তো সেইটার জন্যই আপনি যাইতে চাচ্ছেন যেটা আমি এই দুনিয়াতে আপনার দৃষ্টিতে আর কি আপনার আপনার কল্পনায় আপনি ভাবতেছেন যে এই দুনিয়াতে আমি ওইটা ই করতেছি আপনাদের ধারণা তো ভাই বলা যায় না তো ধরেন এনজয় করতেছি সেক্সুয়ালি তারপরে হচ্ছে মানে পুরো উড়া ধরে লাইফ লিড করতেছি আপনি তো সেইটার জন্যই তো জানাতে যাইতে চাইতেছেন হাস্যকর বিষয় হচ্ছে সেই মদ কে ইয়া বলছে পানির চাইতে সেই মদের বা পানির যে নহর থাকবে সেটা নাকি দুধের চাইতেও সাদা হবে মানে এমন এমন সব কথা বলা পানি নাকি ওইখানে পানির যে আবার ঝর্ণা থাকবে সেটা নাকি দুধের চাইতেও সাদা পানি পানির যে কাঁথা পানি যে ট্রান্সপারেন্ট আপনার <laughs> দেখাচ্ছিল আপনার <laughs> ডিভাইসেন আপনার নাম সম্ভবত কনক আহমেদ শরীফ তাই না যিনি যুক্ত হয়েছেন আচ্ছা আপনার বোধ হয় বাসায় কেউ এসেছে আমি এখান থেকে 
শুনতে পাচ্ছি ঠিক আছে আপনি হয়তো অপেক্ষায় ছিলেন আপনার আপনি ক্যামেরা অন করে রেখেছিলেন দেখেছিলাম হয়তো আমি আপনাকে তাহলে রিমুভ করে দিই যাতে আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে আপনি অলরেডি আউট অফ দ্য স্ট্রিম তখন আপনি হয়তো আবারও যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন তা নাহলে আপনি বুঝবেন না যে আপনাকে ইয়ে করবেন মানে সেটাই ওদের মানে কনসেন্ট সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নাই যে ভাই সে ভার্জিন হোক আর নন ভার্জিন হোক একটা মানুষের সাথে জনসঙ্গম করতে গেলে তার যে কনসেন্ট নিতে হয় তাকে যে এরকম বিয়ার লোভ দেখাইয়া তাকে যে এরকম আহ জান্নাতের লোভ দেখাইয়া তাকে যে এরকম ভরণ পোষণ দেওয়ার লোভ দেখাইয়া প্রস্তাবন্দি করে আল্লাহর খেদমত নাকি সরি আরামে রাখার লোভ দেখাইয়া যে তারে পাওয়া যায় না এটা ওনারা বোঝে না ওনারা মনে করে ও মানে এরা যারা এরকম ফ্রি স্যাক্স এ বিশ্বাস করে তারা বোধ উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ২৪ ঘন্টা শুধু এইগুলাই করে আর কিছু নাই ওদের খাওয়ার আগে এক বেলা খাওয়ার পরে দুই বেলা ওষুধের মতন খাওয়ার আগে এক বেলা কি একটা অবস্থা এইভাবে না আমি আপনাদের কাছে আমি আপনাদের কাছেও জানতে চাচ্ছি আপনারা যুক্ত হতে পারেন আপনারা আমাকে জানাবেন যে আমাকে বোঝাতে পারেন যে একটা মানুষের ভার্জিনিটিটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেইটা আমি জানতে ইচ্ছুক 